Happy New Year! I believe it's not too late to greet you all because it's still January, so pasok pa yan. Anyway, as you can see, flat na flat yung face ko ngayon. Walang dimensions, walang colors. That's because we're gonna have a first impressions and review for the Hourglass Lighting Edit Ghost Palette. So if you want to know my honest review about it, then keep on watching. I bought this palette in Sephora, Philippines last December. So na champuan ko lang siyang nakasale. Actually, yun yung after ng 12-12 sale. So meron din silang version nila ng 12-12. Tapos nung midnight noon, so December 13 na siya technically. Yeah, yeah. December 13 na siya. Tapos ayun, nag-check lang ako sa mga sale ng... Uh, Sephora kung yung mga nadagdag ba. Tapos, ayun, fortunately, ang daming sale na dumagdag. So, isa na itong uh, hourglass na palette na to dun sa mga sale na yon. Pero, hindi ko siya agad nabili nung time na yon kasi parang may problema dun sa app nila na pagka-add to cart mo nung product. Actually, yung mga lahat ng sale na kaka-add lang nila nung time na yon. Pag in-add to cart mo siya, naka-regular price pa rin siya. So, ayun, hindi ko na agad nabili. So, ayun, wala na akong magawa, kaya natulog na lang ako, kaya... Sabi ko, kung kinabukasan, pagising ko, may stock pa nito, well then, para sa akin talaga siya. Ayun, kinaumagahan, ganun pa rin, may glitch pa rin. Tapos mga siguro, after lunch na ako, naka, naka, ano, naka-check out itong product na to. Tapos kinagabihan, actually, na out of stock na siya. So sabi ko, oh, yay, hey, thank you Lord, para sa akin talaga siya. Actually, wala na talaga to sa budget ko, pero matagal ko na talagang gusto magkaroon ng hourglass palette kasi... Uh, may natry ako dati sa friend ko. I think volume 3 or volume 4 yung natry ko. Tapos ang ganda talaga. Um, yung setting powder niya, nakaka-brighten. Tapos yung, yung tao dito, strobe light na powder niya, yung pinaka-highlighter. Sobrang pino nung um, powder niya. Tapos ang ganda, ang ganda. Napaka-natural lang nung dating. Kaya lang, may kamahalan lang talaga tong palette na to. Actually, yung brand talaga ng Hourglass. Pricey siya. This palette retails for 5,300 pesos sa Sephora PH. In Sephora US, I believe, nasa $80. Tapos, nung nag-sale siya, 40%, 3,180 pesos ko na lang siya nabili. Kaya naman, ang bilis ma-out of stock na itong product na to kasi ang laki na ng discount. Pero recently, nag-restock sila. Pero as usual, ang bilis din na out of stock. So, let's now discuss the packaging. So, eto ha. Um, nung una, hindi ko talaga... Minata, or hindi talaga ako naging interesado sa palette na to dahil sa packaging niya. Kung may kita niyo yung mga previous na lighting edit palette ng Hourglass, magaganda talaga yung packaging niya. Talagang sleek, um, social talaga. Alam mo high-end na high-end yung dating nila. Pero eto nung nakita ko, sabi ko, parang iba, iba yung dating niya. Well, tingnan natin. Um, para sa akin kasi may impact pa rin yung packaging. Pero secondary na lang yun. Pero... Ayun, utmost priority pa rin natin or utmost concern pa rin natin yung quality and performance ng pro uh, product. So this is a product so nakalagay siya sa silver or grayish na box. So, so lighting edit ghost palette siya kasi um, ghosty daw yung design or your packaging. Ganyan. So ayan, silver box. Tapos nasa likod yung details niya. Um, Hourglasscosmetics.com Made in Italy. Open na natin. Ayan, meron pa siya. Something sa loob. Ayun. So, this is the palette. Parang mirror na rin yung pinaka-cover niya. Pero, syempre, hindi siya flat. So, distorted yung mukha. <laughs> so, distorted ang ano, reflection pala. Sa likod, of course, yung details. Andito yung mga shades. So, meron finishing powder, dim light, diffuse light, tapos strobe powder, iridescent strobe light, bronzer, tapos dalawang blush. Okay. Open. Ito siya. Kanda ng mirror. So, ito siya. Meron tayong six shades dito or, yeah, six shades. Ayan. Itong dalawa, yung finishing powder. Dim light, diffused light. Yun yung mga shades. Tapos, this one is the strobe powder, yung highlighter. Iridescent strobe light. Tapos, this is the bronzer. This is eternal bronze light. Strobe blush, iridescent rose. Tapos, blush, sublime flush. So, bakit kaya strobe light? Baka dahil may, ano siya. Iba-ibang color. <laughs> May kasama pa pala siyang card sa loob. So, parang manual lang kung saan mo gagamitin yung mga powders. Tapos, eto, ngayon ko lang napansin na yung, paano ba, net weight niya per pan is for 1.4 grams lang. 
actually, nung uh, nabasa ko yun, parang, sabi ko, ang konti lang pala nito. So, ano itong mabilis maubos? Ang mahal-mahal, mabilis maubos. Pero ayun, ang, ang konti niya for me, pero siguro, get... I don't know, parang mixed emotions ako nung nabasa ko na ganun lang siya kakonti. Actually, kasi ito, for comparison lang ha, kung gaano siya kakonti. I have here the deluxe size ng NARS na blush. And this is 3.5 grams. So, ito na yung NARS na deluxe size na blush. 3.5 grams to. is parang one year na sa akin to. Ayun pa lang. Konti pa lang yung... Nahit pa na siya. Pero alam mo yun. Konti lang yung pinakabutas. Ang dami pa rin product. Ang tagal niya maubos. So, ito. Mixed emotions ako dito sa net weight ng Hourglass. Madali ba siyang maubos? Well, let's see. Pero sa akin, in a way, okay lang din naman na mabilis maubos yung makeup. Kasi nag expire ang makeup eh. So, parang after two years, ano na to, past manufacturing date na siya. Kailangan mo nang palitan. Pero, alam mo yun, for, for the price, ang mahal. Actually, nakalimutan ko na nga na ang liit na to eh. Kaya nung natanggap ko siya, gulat ako sa ikaw, ang liit lang pala nito, no? Kasi, so, enough with the shit chat Let's try this on my face now. Nakalimutan ko dapat pala hindi ako nag-set ng powder. Kasi may mga setting powder siya, di ba? Well, setting powder ba to or finishing powder? Okay, guys. Magkaiba ang setting powder sa finishing powder. Um, yung setting powder, yun yung magsa-set ng iyong liquid foundation. Yung finishing powder, yun yung gagamitin mo on top of the setting powder. Kung baga, ito, tulad nito, finishing powder siya, kaya meron siyang parang konting-konting shimmers or alam mo yun, nakaka-add ng glow, ganun. Or pwede rin nakaka-highlight, kaya meron tayong mga matte na highlighters, like yung sa Kat Von na palette, meron siyang matte highlighter sa taas, di ba? Yun, yun, uh, <laughs> yun yung gagamitin sa mga high points of your face. Okay, so, ang daldal ko... Try na natin to. Ito nila yung gagamitin kong brush. Actually, favorite ko tong brush na to from Real Techniques. Ito yung contour brush. Gusto ko siya kasi multitasking siya para sa akin. Pwede siyang contour, pang blend ng contour. Pwede rin pang set ng under eyes. Pwede mo rin siyang gawin pang highlight. Try natin siya ngayon for the finishing powder. So, this one is the dim light. Ayan, try natin si dim light. Uh, may konti siyang fallout as in konting-konting fallout lang guys nothing to worry about ayun finishing uh, powder kasi siya pang add ng konting glow or highlight sa face yun ang ginagawa ng mga finishing powders aha uh -huh. hindi masyadong makita effect niya add siya no ah, ah, oh mm. Okay, kita ko na siya. Parang medyo naging shiny yung nose ko. Yan na, alba? Parang naging shiny itong bridge ng nose ko. Naku, wala pa naman akong nose line. Okay, may add tayo nose line. So, ayun siya si dim light. Ayan na siya. Parang nag-glow na itong ating T-zone. So, next, itry na natin itong si... Pangalo ulit na to. Si finishing powder diffuse light. Ayun, si Diffuse Light may konting kickback. Well, in a way, mas madami-dami siyang kickback compared doon sa dim light. Try natin siya under, sa under eyes. Okay, so itong si Diffuse Light, kita ko siya dahil, of course, mas lighter siya sa aking um, skin tone. Kaya ayun. Kita ko siya and I think ang ganda niya. So, dito sa mirror ko, okay. Ganda siya. Tapos, dito sa isang monitor ko. Oh, yeah. Definitely. I can see na maganda siya. So, okay. next, let's try the strobe. What's the name again? The strobe powder iridescent strobe light. Yun yung kanyang shade. So, strobe powder siya. Ang shade niya is iridescent strobe light. Ang haba na name. So, I don't know kung e-efecto itong ganitong fan brush na bihira lang din ako gumamit ng fan brush sa mga highlighters. But, let's try it first. Ah, uh, ayun. Makikback siya. So, parang pataas na pataas ang level ng kickback niya. <laughs> oh! Ay, limited na yung ano, powder. Okay, so, um naman si fan brush, guys. Ang ganda. Ang ganda niya. Oh my gosh, ang ganda. Ayan ang gusto ko sa highlighter ni Hourglass. Talagang, look at that! 
Look at that glow. Ang ganda. Besh, ang ganda. So, okay tayo sa fan brush. Try natin yung setting brush. Ito yung talagang usually ginagamit ko pang highlight. Kasi yung fan brush, kasi ayun nga eh, buhag-hag siya. Kumakalat din yung powder. So, ito mas dense siya compared to sa fan brush. Kaya, mas, alam mo yun, hindi masyadong kumakalat yung powder. So, hopefully, ganun din dito sa hourglass. Okay, ngayon ko lang na-realize, may mali ako. Dapat pala, inun ako yung pag-bronze ng face ko. Using the bronzer. Inun na ako kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang ginawa ko. But anyways, ito-touch na lang natin if ever may matanggal mamaya. Diba? Pwede naman. Pero, girl, ang ganda ng highlighter. Diba pa rin? Sa previous video ko, yung sa Full Face Mary Kay, na-compare ko yung highlighter ng Mary Kay dito sa Hourglass. Pero ngayon, naalala ko na kung ano ang effect, ang effect na tong strobe light ng Hourglass. Mas maganda pa rin siya. Mas, ayun pa rin, mas glowy pa rin siya. Oh. Mas kita siya sa camera. Ang ganda. Tapos diba, parang glowing lang siya. Hindi siya yung blinding na, alam mo yung malaki yung glitters, ganun. Girl, maganda. Maganda ang highlight. Sulit. Anyways, ayan. Dumating na tayo sa bronzer. Let's try this on now. Ang gamitin natin itong sculpting brush ng Real Techniques. Ayan, makikback. Kita nyo. Kanti lang pag tinaktak. Pero, pinuhulog. Madami-dami din. Para siyang itong si highlighter. Hmm. But, anyways, para sa akin, hindi siya masyadong big issue kasi kung makikback siya, ibig sabihin malambot yung pagkakapress yung powder. So, mas blendable siya. Kasi kapag hardly pressed yung powder sa pan, ayan yung mahirap i-blend. Kaya okay lang din yung ganito, in a way, may pros and cons siya. Depende na lang sa preference mo. But sa akin, hindi siya masyadong big issue. Basta blendable siya. Yun yung mas importante sa akin. Okay, nagkamali na naman ako. Sana parang hindi mo na ako agad naglagay sa cheeks kasi naglalagay pa tayo ng blush para makita natin yung blush talaga, di ba? Yung color. But anyway, nalagay ko na. Lalabas pa rin naman yung kulay niya. Kaya din siya tayo. Ang gulo ko. Ayan na, tapos na tayo sa bronzer. Yun nga lang, parang hindi ko siya bet for the nose line. Kasi hindi siya matte eh. Baga, may konting, konting shimmer siya na, ayun nga, pino. Pero ayun, ang shiny na tuloy ng nose ko. Tapos yung bronzer, maganda siya. Warm siya, buti na lang din. Pero hindi naman siya ganun ka-orange. Kaya, okay siya, maganda siya. Akala ko nung una, light itong bronzer. Kasi sa pan, diba, mukha siyang light talaga. Pero, pag nagay naman sa face, ayan, kita ko naman yung warm. Okay siya. So next, let's try the blush. Mm -hmm. Hindi ko alam ko paano gagawin dito, but I think try natin magkaiba for cheek. Para makita talaga natin yung color. Medyo awkward lang yun, no? Na, magkaiba yung kulay ng cheeks ko, pero syempre for the sake of first impressions nga. And, at saka, matest natin pareho. Kasi ang pangit naman kung, di ba, ayoko, ayun yung ayoko sa mga videos, eh, na parang palat siya, tapos isang color lang ng blush yung gagamitin, isang color lang ng highlight, highlighter yung gagamitin. So, ayun, try na natin both shades. Magkaiba. Okay? So, dito, try natin yung Sublime Flush. Okay. Actually, yung favorite pang blush ko. So, this is the blush brush. Burado na eh, pero alam ko blush brush talaga pa rin ito. Ng Real Techniques. So, limited edition siya, I think, 2016-2015 pa, mga ganun. Pero, ang ganda niya, tapos, nakakatawa, hindi nag-sustain yung kulay ng blush dito compared sa other Real Techniques na brush. Mas madali siyang lilisin. Ayun. May kickback din siya. Same doon sa rest ng mga sinabi ko makikback. Ganun din yung amount. Ang 
ganda niya. Akala ko nung una, very light pink siya sa face. Pero pag nilagay mo na, siguro dahil may bronzer na, pero ang ganda niya. Hindi siya yung bright pink. Sakto siya, parang natural pa rin yung kanyang color sa cheeks. And natural flush lang siya. So let's try the other one. Ito brush na lang din yung gagamitin ko. Yung other side na lang. Tap-tap na lang yun. Hindi naman siya maghahalo eh. Pa-flat naman siya eh. This one's the Stroke Blush. Ano ulit shade na to? Iridescent Rose. So, ayan na guys. Na-try na natin yung buong palette sa aking face. Magkaiba yung color ng aking cheeks. Pero parang, tinig ko hindi naman nalalayo. So, ang pinakamasasabi ko lang actually sa palette na to, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda-ganda talaga. Nakakaiyak. Ang ganda niya kasi, ano mo yun, sobrang pino nung mga powders. Pinaka-favorite ko yung highlighter. Ito yung talagang gusto ko sa Hourglass. Kasi ever since hindi talaga ako super fan ng highlighter kasi nga, oily skin ako. Kumaga, after 3 to 4 hours, mag-glow na talaga yung skin ko na kasi may natural oils, ganyan. So, hindi ako ma-highlighter. Tapos, pagdating sa powders, well, yung dim light, hindi ko siya masyado nakita. Well, kita naman siya sa T-zone, sa camera. Sa mirror ko lang talaga, hindi mo siya nakita. Tapos, ayan, kita-kita naman si dim light sa nose ko. Ayan, na-highlight naman masyado yung wish ng nose ko. Ang shiny na ng nose ko. Pero, ayan, nagustuhan ko rin Okay naman siya. Siguro kung ayaw mo nang masyadong ma-highlight yung high points ng face mo, yun yung gamitin mo sa dim light. Pero kung gusto mo talagang pakak yung iyong contour and highlight, then use the diffuse light. Maganda siya dito sa under eyes. For the bronzer, maganda siya. Surprisingly warm siya. Hindi naman ma-orange, pero warm enough na, ayan, talaga mabigyan ng dimensions yung face mo. Yun nga lang, hindi siya masyado okay sa nose line kasi may konting shimmers kasi siya. Pero sa whole face, ang ganda ng bronzer. Definitely, magagamit ko tong bronzer ni Hourglass. For the blush, ang ganda rin. Oh my gosh. Ang ganda lahat. Ang ganda talaga lahat. So, ang ganda ng blush kasi, alam mo yun, konting lang yung kinuha ko. So, sobrang gaan lang nung hand ko kayo sa pagkuha ng products. Tapos, Pagkalagay uh, ko sa cheeks ko kanina, kita ko na agad yung color payoff. So, pigmented talaga siya. Ang ganda. Pigmented siya pero natural looking pa rin siya. Buildable siya. Na hindi siya yung talaga magmumukha ka ng parang putok na putok na yung blushes mo. Hindi. But definitely, maganda yung blush ng Hourglass. So, totoo talaga yung sinabi ng friend ko na maganda ng blush ng Hourglass. Kasi noong unang binili niya yung blush quad. Eh. So, sabi niya, whole day daw naglalas talaga yung blush. So, excited ako. Hindi ko siya mga wear test ngayon na. Siguro sa other videos, ko nalang pag gumawa ako ng review and wear test ng ibang product. Isabay natin to si Hourglass na blush. Or let's say, whole palette na lang din. Kasi I'm planning to do a wear test na foundation. So, bangin nyo na lang yun. For the cons, eto. Maganda yung quality ng product. Pero, pagkating sa cons, meron pa rin ako masasabi. And I think alam nyo na yun. At yun yung packaging niya. Ayun, hindi ko lang type yung sa packaging na parang clear plastic or frosted itong part na to. Yun yung medyo nagmukhang cheap yung palette. Yun lang yung pinaka-cons niya. Tapos yung sa harap, syempre, ayan, kung may kita nyo, ang dami ng fingerprints. Yan yung ayaw ko sa mga palette. Kasi sobrang OC ko sa mga gamit ko, sa mga makeup ko na after every makeup gig ko, talagang lilinisin ko lahat yan para pag uwi ko, hindi ko na siya iisipin. Tsaka, syempre, isustore ko yan sa bag. So... Gusto ko pag binalik ko siya sa bag, malinis silang lahat, na-disinfect silang lahat. So, ayan, hassle maglinis ng ganyang fingerprints. Okay. So, eto na, final verdict natin dito sa Hourglass Lighting Edit Ghost Palette. So, if you want to splurge on a makeup brand or a makeup product, definitely Hourglass is worth the try. Alam kong may mga dupes out there, pero alam mo yun, high-end is pricey for a reason. So, isa na dyan yung quality. And, of course, quality ng mga ingredients na ginamit doon sa product. I'm not saying na pangit naman yung mga dupes na mga high-end brands, but, you know, hourglass is hourglass. So, yeah. Definitely, this is worth a try. Kung mag-restock siya sa Sephora and you have a budget, then go for it. Huwag na kayong magdalawang incident. Sulit talaga siya. Kung hindi na siya mag-restock sa Sephora PH, I suggest, hanap kayo sa Facebook or Instagram ng mga uh, legit na online sellers. Marami yan na they're selling hourglass palettes. Mas mababa sa retail price ng Sephora PH. So, then, that's it, you guys. Thank you so much for watching and hopefully, you nagustuhan nyo itong aking honest review for the Hourglass Palette. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel. I-share nyo na rin sa inyong Facebook or other social media accounts. Thank you so much again and I'll see you on my next videos. Bye!